వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు అన్ అండ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు మై నా స్టడీ మనం ఈరోజు వీడియోలో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం జనరల్గా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అందరూ ఎలా చేస్తాం ప్రొసీజర్ ప్రకారం అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎన్ అంటే టైం పీరియడ్ అనమాట అంటే టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇట్లా టైము ఇస్తారు కదా ఈ టైము ఎన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇది లెంతి ప్రాసెస్ అనమాట క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం కూడా కష్టం ఓకే సార్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇంకేదన్నా ట్రిక్ ఉందా ప్రొసీజర్ అండ్ ఫామ్లో కాకుండా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఈజీ అనమాట మీరు ట్రిక్స్ నేర్చుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎంత టెన్ థౌజండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటున్నాను టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ అయితే ఎలా తీసుకోవాలి త్రీ ఇయర్స్కి ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు నేర్పిస్తాను ప్రిన్సిపల్ టెన్ థౌజండ్ కదా ఇందులో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఇంటూ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయితే హండ్రెడ్ మిగిలింది హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మనం టూ ఇయర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇయర్కి టెన్ థౌజండ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్లో కూడా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫైవ్ హండ్రెడే వస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా ప్రిన్సిపల్ సేమ్ ఉంటుంది కదా అంటే పదివేల్లో ఐదు పర్సెంట్ అంటే ఐదు వందలు వస్తుంది సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి అసలు మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో ప్రిన్సిపల్ ఎన్ని సంవత్సరాలకి టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ అయినా త్రీ ఇయర్స్ అయినా సేమ్ టెన్ థౌజండే ఉంటుంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటేనే చక్రవడ్డీ అంటేనే వడ్డీ మీద వడ్డీ అనమాట అంటే ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రిన్సిపల్ మారుతుంది ఇక్కడ ఉన్న పదివేలు ప్లస్ ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చిన వడ్డీ ఉంది కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ మొత్తం ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్కి అంటే పదివేలకి మనం వడ్డీ వేస్తాం ఫస్ట్ ఇయర్లో పదివేల మీద వచ్చిన వడ్డీ ఐదు వందలు ఉంది కదా ఈ ఐదు వందలకు కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ వడ్డీ వేస్తాం దాన్నే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం అంటే వడ్డీ మీద వడ్డీ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్లో మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక్కోవాలి టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత మిగులుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ మిగులుతుంది అంటే ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్కి నా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఈ జస్ట్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనమాట ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేసాం అనుకోండి టూ ఇయర్స్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ అని చెప్తాం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో అడిషనల్గా యాడ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చిన వడ్డీకి కూడా మనం ఇంట్రెస్ట్ వేస్తాం దీంట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అంటే వడ్డీ మీద కూడా మళ్ళీ వడ్డీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అట్లా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తుంది అనమాట ఇది టూ ఇయర్స్కి ట్రిక్ అనమాట ఏం చేసాం ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఫస్ట్ ఇయర్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రాసాం నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్కి కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాజ్ టీజ్గా రాసేస్తాం ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చిన ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి మళ్ళీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ యాడ్ చేసాం టోటల్ టూ ఇయర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్కి ఇదే ప్రిన్సిపల్కి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇయర్కి ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇయర్కి సేమ్ యాజ్ టీజ్ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రాసేయండి ప్లస్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్కి త్రీ ఇయర్స్ కనుక్కోమని చెప్పాను కదా థర్డ్ ఇయర్కి యాజ్ టీజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎందుకు రాసాను అంటే టెన్ థౌజండ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కదా ప్రిన్సిపల్లో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎలా రాసాను నెక్స్ట్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిగిలింది కదా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్లో కూడా ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్
ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఇచ్చిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ రాస్తాం అంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇంకా మీకు క్లియర్గా విత్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయింది అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇది కాకుండా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మొత్తం త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇప్పుడు టోటల్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అది ఓన్లీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ వడ్డీ మీద కూడా వడ్డీ ఈ వడ్డీ మీద కూడా వడ్డీ ఈ వడ్డీ మీద కూడా వడ్డీ ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఈవెన్ ఇక్కడ వచ్చిన ట్వంటీ ఫైవ్ మీద కూడా మనం ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అయింది అందుకే దీన్ని చక్రవడ్డీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం ఇది చాలా ఈజీ ట్రిక్ అనమాట ఇదే కనుక మీరు ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేసి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్ ఈ ప్రొసీజర్ ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసి చేశారనుకోండి ఎగ్జామ్ టైం కాస్త అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఫోర్ పర్సెంట్ టైం వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమన్నాడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి మీకు సింపుల్ ట్రిక్ చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ట్రిక్ ఏంటి ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో కనుక్కోండి ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ ఫోర్ వేస్తే టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్ మిగులుతుంది ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎంత టూ హండ్రెడ్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు టూ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ కి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా యాజ్ టీజ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన టూ హండ్రెడ్ రాసేయండి ప్లస్ ఈ టూ హండ్రెడ్ లో ఫోర్ పర్సెంట్ కనుక్కోవాలి ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి టూ ఇంటూ ఫోర్ మిగులుతుంది టూ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎంత ఎయిట్ ఇప్పుడు టోటల్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే వీటిని యాడ్ చేయండి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇలా కాకుండా టూ ఇయర్స్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఇంకేదన్నా ట్రిక్ ఉందా ఇప్పుడు మనం ఏం కన్వర్ట్ చేసాం అమౌంట్ లో కన్వర్ట్ చేసి రాసేసాం ఇంకా ట్రిక్ ఏముందంటే డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని రాసేయండి అంటే ఫోర్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఫోర్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ పర్సెంట్ బై హండ్రెడ్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఎంత ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ బై హండ్రెడ్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ టోటల్ ఎంత అయింది ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్లో ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అనేది ఎంత టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిన క్యాన్సిల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంది ఫిఫ్టీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సింపుల్గా ఏంది దీన్ని హాఫ్ చేసి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి దీన్ని హాఫ్ చేస్తే ఎంత ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ మీకు ఫిఫ్టీ క్యాలిక్యులేషన్ ట్రిక్స్ అంటే ఫైవ్తో డివిజిబుల్ ఫైవ్తో మల్టీప్లై చేయాలంటే మన ప్లేలిస్ట్లో ఈజీ ట్రిక్స్ అని దాంట్లో ఎయిట్ వీడియోస్ ఉంటాయి ఆ బేసిక్ వీడియోస్ చూడండి మీకు క్యాలిక్యులేషన్ ట్రిక్స్ అనేది ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇది సెకండ్ మెథడ్ అనమాట థర్డ్ మెథడ్ ప్రొసీజరు ప్రొసీజర్ తెలుసు కదా మీకు ఫార్ములా బేసిక్ ఫార్ములా బేసిక్ ఏంది అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఎన్ అంటే ఇక్కడ టూ టూ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇచ్చిన వాల్యూస్ తీసుకెళ్లి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోండి మీకు బేసిక్ గా ఇలా రాస్తే ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అమౌంట్ లోకి మీకు లేదు అమౌంట్ ట్రిక్ గుర్తులేదు అనుకోండి ఇలా పర్సంటేజ్ ట్రిక్ లో రాసేయండి ఇది టూ ఇయర్స్ కి మాత్రమే అంటే ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ డైరెక్ట్ గా రాసేయండి ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ టోటల్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది ఆ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చేదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడైనా ఎక్కడైనా సేమ్ మీకు ఏ ప్రొసీజర్
నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్కి సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి ట్రిక్ సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అదే కదా అంటే ట్వెల్వ్ థౌజండ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చిన వడ్డీ ఉంది కదా ఆ వడ్డీ మీద మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే థర్టీ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్కి థర్డ్ ఇయర్కి ట్రిక్ ఏం చెప్పాను యాజ్ టీజు సిక్స్ హండ్రెడ్ రాసేయండి ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న థర్టీని డబల్ చేయండి డబల్ చేస్తే ఎంత సిక్స్టీ ప్లస్ థర్టీలో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ థర్టీలో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అంటే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది క్యాన్సిల్ అయితే ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బై టెన్ ఉంది అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇచ్చిన మొత్తం యాడ్ చేసేయండి ఇచ్చిన మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ థర్టీ అంటే నైంటీ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ టోటల్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది త్రీ ఇయర్స్కి ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ మీద అంటే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వడ్డీకి ఇస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి త్రీ ఇయర్స్లో వన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇది ఈజీ ట్రిక్ అనమాట ఈ ట్రిక్ మీకు గుర్తు లేకపోతే ఫామ్లలో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుని త్రీ ఇయర్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసేయడమే నెక్స్ట్ వన్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు సో ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు అనమాట కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసాం పరాణం అంటే ఇయర్కి చూసాం ఇక్కడ హాఫ్ ఇయర్కి కాంపౌండ్ చేస్తున్నాడు అంట అంటే ఎవ్రీ హాఫ్ ఇయర్కి కాంపౌండ్ అవుతూ ఉంటుంది మన ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఎన్ని హాఫ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి త్రీ ఉంటాయి అంతే కదా ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మూడు హాఫ్లు కలిపితే కదా ఒకటిన్నర అయ్యేది అంటే మూడు హాఫ్ ఇయర్స్ సెకండ్ థింగ్ హాఫ్ ఇయర్లీ అని ఇచ్చాడు కదా కానీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది పరాణం అంటే ఇయర్లీ వైజ్ అనమాట ఇయర్ ఇయర్కి ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అయితే హాఫ్ ఇయర్కి ఎంత అవుతుంది ఇందులో సగం అవుతుంది అంటే ఎయిట్ బై టూ అంటే ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ఈ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫైవ్ థౌజండ్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి అంటే త్రీ హాఫ్ హాఫ్ ఇయర్లీ కదా కాంపౌండెడ్ సో ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్కి టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హాఫ్ ఇయర్ కూడా ప్రిన్సిపల్ సేమే కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఈ టూ హండ్రెడ్లో ఫోర్ పర్సెంటేజ్ టూ హండ్రెడ్లో ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ కూడా టూ హండ్రెడ్ రాసేస్తాం యాజ్ టీజు ఇక్కడ ఉన్న ఎయిట్ని డబల్ చేస్తాం ఎయిట్ని డబల్ చేస్తే సిక్స్టీన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ ఎయిట్లో మళ్ళీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఎయిట్లో ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే థర్టీ టూ కింద హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ త్రీ టూ సింపుల్గా వీటన్నిటిని యాడ్ చేసేయండి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టూ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టూ అనేది మనకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది ఇలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు అనమాట ఈ ట్రిక్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ వన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సర్టైన్ సమ్ ఈజ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఒక కొంత ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఉందంట ఆ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ని కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే ఫైనల్గా ఎయిట్ ట్వంటీ అనే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంట ప్రిన్సిపల్ ఎంతో తెలియదు మనకి అయితే ఎంత రేట్తో ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో చేశాడంట ఫర్ టూ ఇయర్స్ అయితే ఆ సమ్ ఎంత కనుక్కోమంటున్నాడు ఇది డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో చేయొచ్చు ఫస్ట్ నాకు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేసాడు ఆ ప్రిన్సిపల్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టూ ఇయర్స్కి చేస్తే వచ్చే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేసాడు ప్రిన్సిపల్ నాకు తెలియదు కాబట్టి నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ప్రిన్సిపల్ని హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటున్నా ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకొని నేను తీసుకుంటున్నా ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో నాకు టూ ఇయర్స్కి కావాలి ఫస్ట్ ఇయర్కి ఏమవుతుంది హండ్రెడ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే పైన కింద హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన
ఇప్పుడు టోటల్ ఎంత అయింది ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది ఏమవుతుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకుంటే ప్రిన్సిపల్ నాకు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే వడ్డీ ఎంత వచ్చింది టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ రూపీస్ వచ్చింది అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమిచ్చాడు ఎయిట్ ట్వంటీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంట ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోమన్నాడు అయితే ఎయిట్ ట్వంటీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎంత ప్రిన్సిపల్ మీద వస్తుంది క్రాస్ మల్టీప్లై చేసి సింప్లిఫై చేస్తే క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ట్రిక్ ఇది సింపుల్గా మల్టీప్లై చేయండి ఈ రెండు అంటే ఎయిట్ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ జీరో టూ ఫైవ్ వస్తుంది ఎయిట్ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ జీరో టూ ఫైవ్ ఈ పాయింట్ డెసిమల్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇంటూ హండ్రెడ్ రాసుకుంటున్నాను న్యూమరేటర్లో అంటే డెసిమల్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి పోవడానికి డైరెక్ట్గా వన్ జీరో టూ ఫైవ్ రాసి ఇంటూ చేశాను సో క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అనమాట వాల్యూస్ ఏమి చేంజ్ అవ్వవు క్యాన్సిల్ అయ్యే టేబుల్ చూడండి ఫైవ్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఫైవ్ ఇందులో ట్వంటీ టైమ్స్ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ ఫైవ్ టేబుల్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఫైవ్ ఫోర్స్ ఫైవ్ వన్స్ ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ ఉంది పైన ఎయిటీ టూ ఉంది ఫార్టీ వన్ ఎయిటీ టూలో టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ అవుతుంది అనమాట ఆన్సర్ ఇది ఒక ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ సింపుల్గా ఇంకెలా చేయొచ్చు ఇంకెలా చేయొచ్చు అంటే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్లో చేయొచ్చు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్లో ఎలా చేస్తాం ఇది ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెవెన్ థౌజండ్ ఉంది కదా దీనికి చదువుదాం చూడండి టూ ఇయర్స్కి ప్రిన్సిపల్ సెవెన్ థౌజండ్ అని చెప్పి అనుకున్నాను ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్లో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ ఇయర్కి ఏమవుతుంది త్రీ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సెకండ్ ఇయర్కి కూడా ఏమవుతుంది త్రీ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ప్లస్ ఈ త్రీ ఫిఫ్టీలో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే అంత సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇక్కడ కొంత అమౌంట్ వస్తుంది కానీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ ట్వంటీ ఉంది సో సెవెన్ థౌజండ్ అయితే కాదు సెవెన్ థౌజండే సెవెన్ హండ్రెడ్ వచ్చిందంటే సెవెన్ థౌజండ్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూ కూడా కాదు అంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఇక్కడ అయిపోయినాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఎయిట్ థౌజండ్ ప్రిన్సిపల్గా తీసుకుంటాం ఎయిట్ థౌజండ్లో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎయిట్ థౌజండ్లో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇయర్కి కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో మళ్ళీ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ సో ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్లో సెకండ్ ఆప్షన్ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి సో ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది మీకు వస్తే ఈ ట్రిక్ ద్వారా చేసేయచ్చు సింపుల్గా లేదు అనుకుంటే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్లో ఏం చేశాను ఫస్ట్ ఆప్షన్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను సెకండ్ ఆప్షన్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకోకుండా సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకొని ఎందుకు చేశానంటే ఇది రౌండ్ ఫిగర్ ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంది కదా దీనికంటే సెవెన్ థౌజండ్ చేయడం బెటరు సెవెన్ థౌజండ్ తీసుకున్నప్పుడే నాకు సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వచ్చింది తక్కువ వచ్చింది అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ రాలేదు సో సెవెన్ థౌజండే కానప్పుడు సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాదు ఇంకా దీన్ని చేయకూడదు అనమాట అందుకని చెప్పి రౌండ్ ఫిగర్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం మీకు ఇన్ కేస్ కంఫర్ట్గా ఉంటే డైరెక్ట్గా ఎయిట్ థౌజండే తీసుకొని చెక్ చేయండి సో ఎయిట్ థౌజండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ పెద్దది వచ్చింది అనుకోండి సో ఎయిట్ థౌజండ్ కంటే కింద ఉంటుందా పైన ఉంటుందా అప్పుడు ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇట్లా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలన్నమాట షార్ట్ అవుట్ రౌండ్ ఫిగర్కి నియర్ బై తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సర్టెన్ సమ్ లెండ్ అట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఈజ్ టూ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ దెన్ ద సమ్ ఈజ్ అంటే ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేసాడు టూ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ సేమ్ ఇందాక సమ్ లాగే అనమాట టెన్ పర్సెంట్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ అంట ఇప్పుడు నాకు ప్రిన్సిపల్ ఎంతో తెలీదు నేనేమనుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటున్నాను దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే త్రీ ఇయర్స్కి ఫస్ట్ ఇయర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది హండ్రెడ్లో టెన్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే యాస్ట్ ఈస్ టెన్ మిగులుతుంది ఇంతే కదా హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంట్ అన్నాడు
అయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చేసాడు డైరెక్ట్ గా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేసాడు టూ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ ప్రిన్సిపల్ ఎంత తీసుకుంటే అంత వాల్యూ వచ్చిందని చెప్పి అడిగాడు అంటే నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రిన్సిపల్ తీసుకుంటే నాకు థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ వచ్చింది అయితే ఎంత ప్రిన్సిపల్ తీసుకుంటే టూ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ అనేది వస్తుంది అని అడిగాడు మీకు ఫస్ట్ చెప్పిన ట్రిక్ అర్థమైతే క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేసేసేయండి ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది టూ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ బై థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ డిసిమల్ తర్వాత ఒక డిజిట్ ఉంది ఒక టెన్ పెట్టేసుకొని దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోండి కింద త్రీ థర్టీ వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసి సింప్లిఫై చేయాలి ఒకసారి ఆప్షన్లో చూడండి యూనిట్ డిజిట్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఇక్కడ కింద వన్ ఉంది పైన ఎయిట్ ఉంది ఈ వన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే పైన ఎయిట్ వస్తుంది ఎయిట్తోనే కదా సో యూనిట్ డిజిట్లో ఎయిట్ రావాలి యూనిట్ డిజిట్లో ఎయిట్ వచ్చేది ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇంకా అదే ఇంక క్యాన్సిలేషన్ చేయవు అనమాట దీన్ని మనకి టేబుల్స్ వచ్చాయి కూర్చొని సాల్వ్ చేస్తా క్యాన్సిల్ చేస్తా కూర్చుంటే టైం సరిపోదు అనమాట ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు టైం ఫ్యాక్టరు సో ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ చూసుకుంటా చేయాలి మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటా మొత్తం ఫైనల్ ఆన్సర్ చేసినా వచ్చేది ఇక్కడే ఉంటుంది కదా సో దాన్ని పెట్టేసేయాలన్నమాట ఇలాగే యూనిట్ డిజిట్ టెక్నిక్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏ సర్టైన్ సమ్ లెంటెడ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ అమౌంట్స్ టు ఫిఫ్టీన్ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ దెన్ ద సమ్ ఈజ్ అన్నాడు అంటే కొంత కొంత అమౌంట్ ఉందంట అమౌంట్ ఎంతో తెలియదు మనల్ని కనుక్కోమంటున్నాడు అంటే ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వలేదు అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు టైం పీరియడ్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు అయితే ఇప్పుడు మనల్ని ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోమంటున్నాడు దీనికి హింట్ ఏమి ఇచ్చాడు అమౌంట్ ఇచ్చాడు అమౌంట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ అంట అయితే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అన్నాడు నన్ను ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోమన్నాడు సో నేనేమంటున్నా అంటే నాకు తెలియదు కాబట్టి హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా ప్రిన్సిపల్ని రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ మనం ముందు సమ్లో చేసాం కదా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఏమవుతుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనకి అమౌంట్ ఇచ్చాడు మనకు వచ్చిందేమో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎట్లా వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ని ప్లస్ హండ్రెడ్ చేస్తే అమౌంట్ అవుతుంది అంటే టోటల్ ఇప్పుడు మనకి అమౌంట్ పర్సంటేజ్ లో ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఇది ఎంత అనిచ్చాడు ఫిఫ్టీన్ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ అని ఇచ్చాడు అయితే మనల్ని ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు సమ్ కనుక్కోమంటున్నాడు సమ్ అంటే ప్రిన్సిపల్ కదా ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడైనా ఏమని చెప్పాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పాను కదా వన్ డబల్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఎంత అయితే హండ్రెడ్ ఎంత పాయింట్ పాయింట్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అంటే ఇది డినామినేటర్ లోకి వస్తుంది హండ్రెడ్ మల్టిపుల్ లోకి వస్తుంది సింపుల్ గా వన్ డబల్ త్రీ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ డిస్మల్ కి ఈ డిస్మల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి సో ఇక ఆ డిస్మల్ లేదు బోత్ సైడ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకున్నాం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి పైన యూనిట్ డిజిట్ టూ ఉంది కింద వన్ ఉంది యూనిట్ డిజిట్ టూ టూ రావాలి పక్కన టూ జీరోస్ రావాలి యూనిట్ డిజిట్ టూ ఉన్నది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది విత్ టూ జీరోస్ సో సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఇక మీరు క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన పని లేదు మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటా కూర్చుంటే అయిపోతుంది అనమాట టైం మొత్తం ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్ ఉంటే క్యాన్సిల్ క్యాన్సిలేషన్ చేయండి న్యూమరేటర్ లో ఏముంది వన్ ఫైవ్ నైన్ సెవెంటీ టూ వన్ డబల్ త్రీ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ ట్రిక్ వర్కౌట్ అయింది కాబట్టి చేసేసాను సెకండ్ ఆప్షన్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి యూనిట్ డిజిట్ లో టూ తో సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సింది ఎవరైనా క్యాన్సిల్ చేయాల్సింది మీరైనా నేనైనా నెక్స్ట్ వన్ ఏ సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ కాంపౌండెడ్ ఎట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అమౌంట్స్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ దెన్ ఫైండ్ ద టైం పీరియడ్ అన్నాడు ఇక్కడ సమ్ ఇచ్చేసాడు ఆ సమ్ ఎంత అంట ఫోర్ థౌజండ్ అంట అయితే అది ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో అమౌంట్స్ టు ఫోర్ ఫోర్ వన్ జీరో అయింది అంట అయితే ఎంత టైమ్ లో అయింది అని అడుగుతున్నాడు అంటే టైం పీరియడ్ అడుగుతున్నాడు మనల్ని దీనికి ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు ప్రొసీజర్ 
ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఉంది ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే వచ్చేది ఏంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్ టెన్ వచ్చింది ఈ ఫోర్ టెన్ ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో వచ్చింది ఎంత దేని మీద ఈ ప్రిన్సిపల్ మీదే కదా వచ్చింది సో సింపుల్గా ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫోర్ టెన్ వస్తే అదే ఆన్సర్ అవుతుంది సో డైరెక్ట్గా నేనేం చేస్తున్నాను ఫోర్ థౌజండ్కి టూ ఇయర్స్కి ఐడెంటిఫై సారీ ఫైవ్ పర్సెంట్తో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇయర్కి ఏమవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఫోర్ థౌజండ్ మీద ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చిన టూ హండ్రెడ్ మీద మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైవ్ ఇంటి టూ టెన్ అవుతుంది టోటల్గా ఎంత అయింది టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ ఫోర్ టెన్ వచ్చేసింది కదా ఈ ఫోర్ టెన్ ఎన్ని ఇయర్స్కి వచ్చింది టూ ఇయర్స్కి వచ్చింది సో మన ఆన్సరు టూ ఇయర్స్ అవుతుంది సింపుల్గా ఇట్లా చేసేవచ్చు అనమాట ఇట్లా ట్రిక్కీ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ రూపీస్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ ఫోర్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇందాక క్వశ్చన్లో ఏమో టైం పీరియడ్ అడిగాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చి ఇప్పుడు టైం ఇచ్చేసి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అనేది అడుగుతున్నాడు ప్రొసీజర్ అయితే సేమ్ టూ ఇయర్స్ కంటా సిక్స్ థౌజండ్ మీద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే ఫోర్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చిందంట అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఆర్ షార్ట్ కట్కి వెళ్ళే కంటే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ అనుకుంటున్నాను టెన్ అయితే సిక్స్ థౌజండ్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇయర్కి ఫస్ట్ ఇయర్కి ఎంత టెన్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సెకండ్ ఇయర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్లో మళ్ళీ టెన్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సిక్స్ హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సిక్స్టీ రూపీస్ అవుతుంది టోటల్ టూ ఇయర్స్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయింది సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అయింది కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఎంత ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ అంటే ఫోర్ నైంటీ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకున్నాం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం టెన్ పర్సెంట్ అని తీసుకుంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చింది కానీ ఇచ్చిన ఆన్సర్ తక్కువ ఉంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు మనం ఆల్రెడీ టెన్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి ఇది వేస్ట్ అయిపోకుండా ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఫైవ్ పర్సెంటేజే ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా అంటే ఇందులో సగమే కదా ఇందులో సగం అంటే ఏంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్లో సగం సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీలో సగం థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే సింపుల్గా ఎంత అవుతుంది సిక్స్ థర్టీ అవుతుంది ఈ సిక్స్ థర్టీ కంటే ఇచ్చిన వాల్యూ ఎక్కువ ఉందో తక్కువ ఉందో చూడండి తక్కువ ఉంది అంటే మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి ఆప్షన్స్లో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది అది సెకండ్ ఆప్షన్ సో ఇక సెకండ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా టెన్ పర్సెంటేజ్ తీసుకున్నాను ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వచ్చింది కానీ యాక్చువల్గా ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ప్లస్ అంటే అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్ నైంటీ ఉంది కానీ ఇది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉంది భారీగా ఉంది టెన్ పర్సెంటేజ్ అయితే కాదు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎలాగో కనుక్కున్నాను కాబట్టి దాన్ని సగం చేశాను ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ అయింది సిక్స్ థర్టీ కంటే అక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఎక్కువ తక్కువ చూసుకున్నాను తక్కువ సో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కంటే మన ఆన్సర్ తక్కువ ఉండాలి తక్కువ ఉండాలంటే ఫోర్ పర్సెంటేజే ఉంది సో ఫోర్ పర్సెంటేజ్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో సింపుల్గా ఇట్లా ట్రిక్కీగా చేసేవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఏ సెటెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ లెంటెడ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ టూ జీరో ఇన్ టూ ఇయర్స్ అండ్ అమౌంట్స్ టు నైన్ టూ సిక్స్ వన్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అన్నాడు అంటే కొంత ప్రిన్సిపల్ ఏ ఉందంట దాన్ని టూ ఇయర్స్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తే ఎయిట్ ఎయిట్ టూ జీరో అయిందంట త్రీ ఇయర్స్కి నైన్ టూ సిక్స్ వన్ అయిందంట 
ఇది టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ ఉంటుంది ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఈ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అనేది టూ ఇయర్స్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే కదా త్రీ ఇయర్స్ కి అంటే ఫోర్ ఫార్టీ వన్ దేని మీద వచ్చింది ఎయిట్ ఎయిట్ టూ జీరో మీద వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మనం ఎయిట్ ఎయిట్ టూ జీరో మీద ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి సింపుల్ గా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ టూ దీనికి డబల్ ఉంది సో టూ టైమ్స్ ఇక్కడ టెన్ ఉంది టూ ఇంటూ ఫైవ్ సో మన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది సో నాకు ఇది కూడా తెలియదు ప్రొసీజరే ఫాలో అవుతా అంటే సింపుల్ గా టూ ఇయర్స్ కి త్రీ ఇయర్స్ కి మీరు ఫార్ములాలు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసి సింప్లిఫై చేసేటప్పటికి టైం అయిపోతుంది అట్లా చేయకూడదు అనమాట ఇక్కడ ఏం లేదు నాన్న టూ ఇయర్స్ కి అమౌంట్ అయిందంట అంటే టూ ఇయర్స్ కి ఇంత అమౌంట్ ఉందంట త్రీ ఇయర్స్ కి ఇంత అమౌంట్ ఉందంట అయితే నాకు ప్రిన్సిపల్ ఎంతో తెలియదు ఇక్కడ ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్ గా కానీ ఈ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమన్నాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమంటే రెండు అనుమానాలు ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్తే కష్టం అవుతుంది ఇది టూ ఇయర్స్ కి అమౌంట్ అయిందంటే దీంట్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే వడ్డీ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత దీనికి వడ్డీ వేసాం అనుకో అదేమవుతుంది మూడు సంవత్సరాలకి రెండు సంవత్సరాలు అసలు ప్లస్ వడ్డీ కలిపితే వచ్చేదే కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ కి సో ఆ వడ్డీ ఎంత అనేది వచ్చింది ఆ వడ్డీ ఎంత వచ్చింది వన్ ఇయర్ కి వన్ ఇయర్ కి ఫోర్ ఫార్టీ వన్ దేని మీద ఇక్కడ ఇచ్చిన అమౌంట్ మీద ఆ ఇచ్చిన అమౌంట్ మీద వెనక్కి వెళ్ళి కట్టాం అనుకోండి ఎంత రేట్ అనేది అది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి నెక్స్ట్ వన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సెట్ ఇన్ సమ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ టూ ఫైవ్ టూ జీరో అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సేమ్ సమ్ ఈజ్ టూ ఫోర్ డబల్ జీరో దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఈజ్ అన్నాడు అంటే కొంత ప్రిన్సిపల్ ఉందంట ఎంతో తెలియదు మనకి ప్రిన్సిపల్ అనేది ఇవ్వలేదు అయితే అది టూ ఇయర్స్ లో టూ ఫైవ్ టూ జీరో అనేది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంట టూ ఫైవ్ టూ జీరో సేమ్ సమ్ అంటే ప్రిన్సిపల్ అదే ప్రిన్సిపల్ ని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చేశాడంట సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ టూ ఫోర్ డబల్ జీరో అయిందంట అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది టూ ఇయర్స్ కి కదా టూ ఇయర్స్ కి ఇస్తే వన్ ఇయర్ కి ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సెకండ్ ఇయర్ కి ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇదేంటి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ కదా వన్ ఇయర్ కి అయినా టూ ఇయర్స్ కి అయినా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అంతే ఫర్ వన్ ఇయర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి అనమాట సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉంది సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ కి సేమ్ ఉంటది ఇది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అయిందంటే సెకండ్ ఇయర్ కి ఏమవుతుంది సేమ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ప్లస్ రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ లో ఎంత పర్సంటేజ్ అంత అవుతుంది సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటది ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పోతే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటది ఈ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎట్లా వచ్చింది ఈ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ లో ఎంత పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చింది ఈ వన్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ లో వన్ ట్వంటీ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటది టెన్ పర్సంటేజ్ ఉంటది ఇంక ఇదే సింపుల్ గా మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏం లేదు మీకు అర్థమైతే చాలా ఈజీ అనమాట టూ ఇయర్స్ కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు ఎంత టూ ఫోర్ డబల్ జీరో ఇచ్చాడు టూ ఇయర్స్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు టూ ఫైవ్ టూ జీరో ఇచ్చాడు అయితే ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇవ్వాల ప్రిన్సిపల్ రెండు కండిషన్స్ లో సేమ్ ఇక్కడ ఇదే ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ ఇదే ప్రిన్సిపల్ మనల్ని రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమన్నాడు టూ ఇయర్స్ కి ఇచ్చాడు కాబట్టి వన్ ఇయర్ కి ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ కి ఎందుకు చేసామంటే వన్ ఇయర్ కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా సేమ్ సెకండ్ ఇయర్ కే మారుతుంది సెకండ్ ఇయర్ కి ఎందుకు మారుతుంది అంటే సెకండ్ ఇయర్ కి ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చిన వడ్డీ మీద కూడా వడ్డీ వేస్తాం కాబట్టి కానీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో వడ్డీ మీద వడ్డీ వేయం ప్రిన్సిపల్ ఉంటది ఆ ప్రిన్సిపల్ మీద ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా ఇక పన్నెండు వందలు పన్నెండు వందలు ఇలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటది కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఈ పన్నెండు వందల మీద మళ్ళీ వడ్డీ ఎంత అయితే అంత రేట్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఇయర్ నాకు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వె
కూడా మెన్షన్ చేశాడు అది ఎంత అంట ట్వెల్వ్ అంట అయితే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ నాకు ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వలేదు కనుక్కోమన్నాడు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ ద్వారా చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో ఒక్కొక్క ఆప్షన్ తీసుకొని అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది టైం టేకన్ అనమాట దీనికంటే ఈజీ షార్ట్ కట్ ఏదన్నా ఉందేమో చూద్దాం ఇక్కడ నాకు ప్రిన్సిపల్ తెలియదు ప్రిన్సిపల్ నేనేమనుకుంటున్నా హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటున్నా అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ అనమాట సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి నాకు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి ఫస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చేద్దాం హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే యాస్టీజ్ ఇచ్చిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యాస్టీజ్గా రాసేయడమే ఫస్ట్ ఇయర్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రాస్తున్నాను ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది ఎందుకు వందలో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ 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 క్యాన్సిల్ అయితే ఫైవ్ మిగిలిపోతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్కి ఇప్పుడు నేను చేసేది ఏంటి ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇక్కడ రాస్తున్నాను సెకండ్ ఇయర్ కూడా సేమ్ అదే ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇదే హండ్రెడ్ రూపీస్ని కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తున్నాను కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా ఫస్ట్ ఇయర్కి ఏమవుతుంది యాజ్ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్లో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ప్రిన్సిపల్ హండ్రెడ్ కదా హండ్రెడ్లో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫైవ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్కి కూడా హండ్రెడ్లో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫైవ్ రూపీస్ ప్లస్ ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చిన వడ్డీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది కదా ఈ ఫైవ్ రూపీస్లో మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దీంట్లో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా వచ్చింది అయితే టూ ఇయర్స్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు అసలు యాక్చువల్గా ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ మిగిలింది ఏంది ఈ పాయింట్ టూ ఫైవే కదా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అంటే ఈ పాయింట్ టూ ఫైవే కదా ఇది టెన్ అవుతుంది ఇది టెన్ ప్లస్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఆ డిఫరెన్స్ ట్వెల్వ్కి ఈక్వల్ అంట అంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ రూపీస్ అంట అయితే మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోమన్నాడు ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంది ఎప్పుడైనా హండ్రెడ్ సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి సింపుల్ సింప్లిఫై చేయండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ని ట్వంటీ ఫైవ్ గా రాసుకోవాలనుకోండి సింపుల్ గా ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఫార్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇట్లా సింపుల్ గా చేసేయచ్చు అనమాట చూడడానికి మీకు లెంత్ కనిపిస్తుంది చేసేయడం చాలా ఈజీ చాలా త్వరగా కూడా చేసేయచ్చు తక్కువ టైంలో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి రూపీస్ ఫోర్ థౌజండ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ లెంట్ ఎట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే నాలుగు వేల రెండు వందలని టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాడంట అయితే ద అమౌంట్ ఈజ్ పెయిడ్ బ్యాక్ ఇన్ టూ ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటే నేను కొంత అమౌంట్ తీసుకున్నాను వడ్డీకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే చక్ర వడ్డీకి పే చేస్తాను అయితే డబ్బులు రిటర్న్ చేసేటప్పుడు అసలు వడ్డీ కలిపి ఒకేసారి పే చేయను నేను తీసుకున్న అమౌంట్ ప్లస్ వడ్డీ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఈక్వల్గా అంటే సమానంగా ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్ గా థౌజండ్ అయింది అనుకోండి ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తాను సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తాను అని చెప్పి ఈ కండిషన్ తో తీసుకున్నాడు అంటే టూ ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటే దెన్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఈజ్ అన్నాడు మనకి ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఈ టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా ఫైనల్ గా మనం చేసేది 4,200 థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది రిమైనింగ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఉంటుంది ఫోర్ ట్వంటీ అంటే టోటల్ ఏమవుతుంది ఫోర్ సిక్స్ టూ జీరో ఇక్కడ ఏం చేయలేదు నేను దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఫోర్ ట్వంటీ అయింది అంటే ఓవరాల్గా ఈ అమౌంట్లో టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటే కదా మనం తీసుకుంది టోటల్గా ఏమైంది ఫోర్ సిక్స్ టూ జీరో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ సిక్స్ టూ జీరోని ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత ఇస్తానో నాకు తెలియదు తెలియదు కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాను అంటే ఫస్ట్
सो टेन एक्स इज इक्वल टू फोर सिक्स टू जीरो इंटू लैवन मैनस् लैवन इंटू इकड एक्स उवेन एक्स मैनस इट वेपे टेन एक्स टोटल एंतदी ट्वेंटी वन एक्स अवत ट्वेंटी वन मल्टेषन इट वेपे डिवजन अवत फोर सिक्स टू जीरो इंटू लैवन बै ट्वेंटी वन मैं अर्थम कोसम डैरक्ट राशा इकोर मल्ल रे ऐडी एड ट्वी वन राशि डिवजन इलाक डैरक्ट कल तो चूसी राशे इंटू लैवन इंटू लैवन उ कदा सो इक कैंसलेषन पोताेमो चूँ कैंसलेषनक इकवन मल्टपल लैवन मल्टपल आंसर चाईस चूँ सिक्स फोर टू इधा फोर मैनस् फोर अंत टू प्लस टू फोर मैनस् फोर जीरो सो इधी लैवन मल्टपल थ्री फोर इधा इधर सो आसर इदे अन्ट इधी लैवन ट्रिक लैवन तो मल्टिकेसन अंजन ट्रिक सो इधी सिंपल कैंसल सैवन इंदो थ्री टाइमस 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 थ्री उ टू टू अं ट्वी टू इंटू लैवन मिगली ट्वेंटी टू इंटू लैवन अंत डैरक्ट लैवन मल्टपल ट्रिक कदा टू टू प्लस टू फोर टू टू फारटी टू जीरो उबी जीरो टू फोर टू जीरो इलाजी चेयन मेकोस्ते ले आपशन वेरीफिकेसन मेथड आपशन वेरीफिकेसन मेथडे समी इन फर् एग्जापल इन नैकेंड आपशन आंसर कदा अदेको चुनाव ना आंसर एम टू फोर टू जीरो अल्सक्वल इंस्टा अद्पि वन दीवन फोर टू फोर जीरो टेन पर्सेंट एंत फोर सिक्स टू जीरो अत फोर सिक्स टू जीरो मन अशन टू फोर टू जीरो मैनस मैनस जीरो जीरो टू 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 थू हड्रेड अंड टेन अीं मल्ल मनमे लैवन पर्सेज अटे सेम अदे ऐडन अदे ऐडे टू ट्वेंटी अवत टोटल टू फोर टू जीरो दींट मल्ल टेन पर्सेंट पे चेस्ट कदा सैकंड इंस्टा दें पर्सेंटे टू ट्वेंटी अवत ट्वेंटी प्लस इच्छा अमौंट रूम ऐडे टू फोर टू जीरो अंत टू फोर टू जीरो अच्छे इकडे टू फोर टू जीरो वो सो सेम इदे अन्मा टेन पर्सेंट अं टेन पर्सेंट कदा टू फोर टू जीरो वेबी सैकंड आपशन आंसर अवत इला प्रतिदा की चक्सवाली इधम टाइम पड़ता दाक इधी अन्ट टोटल इच्छा अमौंट टेन पर्सेंट टेन पर्सेंट टू ईक्वल इंस्टा अक्स रिमेनिंग इंदो एक्सते अमौंट अत फस्ट इंस्टा इधन पे चेस्ना कमनावल इंस्टा सैकंड इंस्टा की पे चेसन तरवा मिगली दाखी वडी कटाली कदा आ वडी प्लस असल रे कल कटाली कदा अंकनी वन टेन पर्सेज इकड़ टेन पर्सेज का वन टेन पर्सेज एचिंदे को अमौंट ने पे चा रिमैन रिमैनिंग अमौंट तरवा पे चेस्ता तरवा पे चेस्ता दी वी वेय असल प्लस वी अंदकनी असल ने हड्रेड पर्सेज प्लस वडी अच्छा टेन पर्सेज टोटल वन टेन पर्सेज क्या रेक्वल इंस्टा अना सो एक्स की रिमैनिंग अमौंट वन टेन पर्सेज की ईक्वल सिंपलफे वे एक्स एक्स अंटेने कदावल इंस्टा मन दीको सो इलासन ईजीग इधी फ्रेंड्स कांपौंड इंट्रस्ट बेसीक मोडल्स अभी मैक्सीम कवर इंकेदन नैक्स्ट सैकंड सीरीज कवर चाहूं थैंक यू वेरी मच फर् आल आफ यू मेदा डाउट्स उसे वाट्स ग्रूप जॉन अवाले टेलीग्राम अं वट ग्रूप नंबर ने मेन मेसेजी निम्न ऐडा सो इंकावर मैं ान सब्सक्रैब चे प्लीज़ सब्सक्रैबी वीडियो मेक नचते लैक् पक्न बेल्ईका क्ली नोटिफिकेसन वस्तु नैक्स्ट वीडियो अप्लोड वैंने ओके फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फर् आल आफ यू